Так, ребят, привет всем. Ну что, у нас снова находочки. И сегодня, скажем так, в последнее время нам везет что-то на игровые приставки всякие. Всяческие, особенно винтажные. Вот. Но сегодня у нас и инструментик присутствует. Давайте вот так вот. Я, значит, сразу покажу вам, что на столе лежит. В принципе, так, это вы уже видели, это она все она рабочая ну, в общем я ее проверял рабочая все играет подключается к интернету играет радио и так далее вот но это уже в прошлом видео вы смотрели у меня тут просто осталось кое что значит сейчас сегодня у нас найдено вот такие вот три вот таких телефона не телефона короче унитех называется или юнитех вот. И они у нас вот с такими, короче, сенсорами. Видите, да? Так, где у нас? Вот. Вот один из них. Короче, два не включаются, один из них включается. Работает все. В принципе, вот подсоединил сейчас к интернету, его подключил. Вот, Google <coughs> открывается, все открывается. <coughs> вот, видите, все. А, вот. Так, немножко подтяну сюда камеру. А, ну, что еще? Можно сканировать вот этим вот нажатием двух кнопок. Вот так вот, видите, идет сигнал на сканирование. Можно коды сканировать. А, вот, в общем, рабочий оказался вот такой. Я не знаю, правда, для чего его использовать но я вижу что они стоят немало денег не знаю правда два нерабочих один рабочий вот возможно кому-то из вас такие нужны можно значит как-то рассмотреть варианты вот. так это не сюда относится здесь я напильник сломал так, что у нас дальше? Дальше у нас, ребятки, идет следующая находка. Вот такой плеер найден. Плеер, кстати, был найден вообще в упаковке. Упаковка, правда, ну как, как бы такая, знаете, пластиковая упаковка была. Она пострадала, конечно же. Вот. А плеер сам практически остался невредимый. И этот плеер, он новый, совершенно новый, потому что он, ну, в упаковке, я же говорю, упаковка пластиковая, она еще не открывалась. Я сейчас поставил батарейки сюда. И вот так вот это мы сейчас проверим. Вот так включаем. Нажимаем плей. Так, плей нажал. Стоп. Что у нас с кассетой что-то не так? Так, давайте попробуем кассету. Кассета вроде бы нормальная. Так, плей. Да, я не вижу. То есть, я не вижу, что она крутит. Давайте вот так. Ага. Ну, я был не прав, был не прав. Смотрите. Значит, хоть она была и запакована. Она была запакована, эта штука, в оригинальной упаковке. Но там, скорее всего, от времени уже пасек, короче, слетел. Ну, испортился, скорее всего, да. Вот, ну, магнитофон был в упаковке, запакован в... Ну, я не знаю, как это такой блистер да или как, как блистер блистер в общем в пленке не знаю как это называется ладно мы оставим эту находку по-любому она пойдет моему одному из моих подписчиков в беларусь он там такие вещи любит идем дальше так у нас еще хороший наш на один блок питания от hp такие блоки питания редко попадаются поэтому я беру 
Так, дальше у нас вот такой вот для айфона боксик найден. Он немножко, немножко в таком состоянии, как это сказать, ну, пыльный, грязный, хотя он еще нормальный. А может быть и не нормальный, я вот вижу здесь что-то как-то наклеено. Короче, ладно, я, э, мне кажется, здесь даже еще, бат... а, да, он еще из батареи, короче, он как, как батарея еще внутри стоит дополнительная гифердор вот мне кажется это для айфона потому что здесь айфоновский да айфоновское подсоединение вот вот так вот он как-то закрывался вот ну типа должен был так закрываться как на самом деле он закрывался может, ну, может быть вот так Короче, я что-то не врубаюсь. Ладно, не будем с ним это самое. У меня айфона нету такого, поэтому выкинем его нахрен. Дальше. Вот у нас еще одна. Вот такая машина Макита. Меня всегда спрашивают, бери, бери эти самые, бери электроинструменты. Ну вот взял Макиту. Правда нету защитного чехла но посмотрим работает или нет ух ты не, не ребят с ней не все в порядке там что-то что-то прям так гудит непонятно И поэтому мы ее сразу убираем в сторону не наш вариант не наш вот еще один инструмент тоже сейчас можно проверить в принципе это у нас пистолет да ну как этот фен строительный фен называется да вот ух ты а что там такое а что там такое шуршит ладно сейчас включим о работает показывает 80 градусов Да, теплый воздух идет. 650 градусов сразу. Ух ты, какой горячий, ⁇ -мо ⁇ Ну, дует горячим, ребятки. Так. Давайте мы его выключим. Дует горячим. Единственное, что меня напрягает, это вот этот звук здесь. Там что-то внутри. И это то, что там внутри, нужно оттуда убрать. Вот. А так, в принципе, смотрите, все работает. Показывает дисплей. Ну, 250 градусов. 200, 220, 230. Ой, насколько нагревается, столько показывает. Ладно, проверим, разберемся с ним, как он работает. Это уже хороший инструмент. Ну, как, э, точнее сказать, не хороший инструмент, а полезный инструмент. Да? Вот, что у нас дальше? Дальше, дальше. А. Вот такая игрушка найдена. Kibis Dreamland. Но это Nintendo. Это Nintendo да, Game Boy. Знаете, вставляете и играете. Кто уже, скажем так, подписчики в, мо в моей возрасте знают, что это такое. Вот с компьютера снял вот такой вот процессор, ребятки. Intel Pentium Pro. Вот такой вот. Вот. Почему снял? Потому что знаю, что они э, прям хороших денег стоят. Такой один. Вот я посмотрел, он, он в проданных стоит в, в YouTube, короче, за 50 евро. Представьте, такой старый процессор, 50 евро. Поэтому тоже зачетненько. Зачетненько. А дальше у нас идет находочка интересная. Вот такая. Вот такая Sega у нас, ребятка. Master System 2. Вот такая сега. Вот. 
блок питания для нее нужно будет поискать а вот следующая находка у нас с блоком питания и это у нас вот такая находка nintendo entertainment system europa версион о она еще и с игрушкой смотрите вообще здорово так а как игрушку доставать отсюда нажимаем кнопку а вот. угу. и достаем короче игрушка здесь у нас марио юхи 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 короче хрен поймешь ну в общем здорово тоже нравится мне это это почему я такой вот довольный, скажем так, этими находками, потому что, ну, вы все знаете, эти находки, такие вещи уходят на раз-два, быстренько, за неплохие деньги. А вот у нас следующая находочка, сейчас мы ее тоже, наверное, проверим. Так, такой кабельчик у нас имеется. Сейчас мы ее подключим. И проверим. Так, интеркорд, корд, интеркорд. Называется этот аппарат. Не знаю. Будет работать, не будет работать. Но... Посмотрим. Где-то у нас кассетка была. Кассетка у нас вот тут спряталась, да? Нет. А, я ее достал. И куда я ее дел? А куда я ее дел? Так, ладно. Кассета. Такой, такой выпрыг, как у весны 200. 200 не, как весна. Весна какая-то у нас была, помните? Тычешь. Старт. Ух ты. Старт. Так, что там? Не понял. Ну, крутит. Только, только почему-то не фиксируется стартовая кнопка. А где у него вообще громкость? А, вот громкость. Мне кассета что-то как-то не нравится. Ладно, давайте попробуем чем помотнуть. Так. А вот мотать, кстати, она не мотает. Да. А старт. Короче, вот она стартует. Что-то даже пытается там играть. Смотрите, зафиксировалось. Короче, какая-то турецкая музыка. Ладно, это в подарок будет доктору Тейпу. Сделает, будет, будет у себя на даче слушать магнитофончик. На, на, или ходить по вечерам с таким по улице. Вообще было бы круто, да? Кто помнит такие времена, пишите. Так, следующая находочка у нас. Давайте немножко разбавим. Сейчас вам покажу. Вот так. Кенная вещь. Так, ну что у нас, ребятки? Это у нас вот кенная вещь. Вот. Блок питания не могу к ней найти. Это у нас Роланд, короче, миди клавиатур. Миди э, инструмент пианино, скажем так, да. Вот. Но это миди, оно само не играет. Его нужно подключать к специальным э, э, компьютеру. Через специальную программу можете на ней, короче, вот так вот замучивать, да. Я бы сейчас бы сыграл, если бы оно играло, но к сожалению, не могу.
Вот, ну и нужно блок питания найти. Эм, стоит такое недорого. Порядка там 40-50 евро бушная стоит такого. Вот это А500С Роланд. Вот, ну поэтому посмотрим. Блок питания найду, если будет работать он. Значит, а, что-нибудь придумаем с ним. Вот. А пока мы продолжим. Другой заход. Сейчас я его покажу. Другая находка у нас. Вот она. Так, и это у нас уже опять идет винтаж. Винтаж. Кстати, у меня есть там подписчики, которые на, там пытаются мне, мне что-то там рассказать. Что ты все винтажом называешь, что ты все хай-фаем называешь, что ты все там то называешь, это называешь. Ну, короче, задолбали. Вот, есть такие люди, которые, знаете, идут уже это самое, как это, на нервы действуют. Вот такой вот нужен, значит, это есть у нас этот самый аппарат. Вот, конечно, колонна к нему нет, это грюндик. Э, перти какой-то, парти центр, а, 2600, понятно, но к нему еще колонки нужны. Вот, конечно, он тут поломанный, его корпус даже сломали но это грюндик и поэтому я его предложу тоже доктору тейпу потому что у него у него скажем так ну куда-нибудь для донора вот возможно такие варианты у него есть на на донорство он пойдет или куда-то еще вот. колонок нету к нему но сам аппарат нормальный поэтому по этому оставляем доктору тейпу недавно ему отправил посылку вот. И вот теперь снова, значит, одна еще готова. Кстати, он даже не включается. Вот. Ну, я же говорю, до, на, на запчасти доктору Тейпу такой, я думаю, нужен. Он всегда мне говорит, что даже на запчасти всегда что-то надо. Поэтому оставляем ему. Вот, что у нас дальше, ребятки. Дальше у нас... Сейчас все покажу. Опа, Очень такой тяжелый аппарат. Вот такой. Вот такого плана. А, еще этот самый. Еще один подписчик у меня тоже есть. Первый раз вот такое слышу от подписчиков. Типа... А чё ты не можешь, не можешь, прежде чем нам показывать, не можешь протереть от грязи там или от пыли. Ну вот, смотри, протираю. Специально для тебя, смотри. Видишь, протираю. Вот, видишь, протер. Так тебе больше нравится? Вот, видишь, как. Вот. Видишь, все для вас, все, все для подписчиков. Короче, смотрите, вот такой вот пионер, это у нас э, ресивер, да, это не усилитель, ну как усилитель с ресивером, да, ресивер, блин, усилитель с радио, ресивер, а знаете, что у него, где проблема, у него проблема вот в этом кабеле, кабель у него об, об, оборван, оборван, сейчас мы его вот так вот чуть-чуть зачистим, и попробуем его все подключить так знаете провизоришь провизоришь ну временно подключить розетку главное чтобы внутрь проводов этих не нападал перемкнут сейчас мы вот так вот быстренько быстренько просто подключим его в розетку и посмотрим что включается или нет вот, а потом, естественно, я уже буду... Э, так, а где у нас, кстати? Да только что. Вот. Э, потом, естественно, мы будем уже смотреть. Если работает, значит, будем его кабель менять. Ну и, соответственно, продадим. 
после замены кабеля. Так, смотрим. Вот я, короче, включаю его в розетку. Угу. Опа, да? Ножик упал. Оп. Что? А вот. Цак. И стендбай заработал. Да, он включается. Включается он. Сейчас показывает. ТВ, правда, вот эта вот, вот эта вот штука у него не очень. Ну, как бы она ее видно, да, вот сейчас написано T, не, VCR, DVR, короче. Дальше вот DVD, CD, дальше TV, SAT и так далее. Вот, в общем, видно, слышно. Поэтому стоит, да, поменять ему кабель, посмотреть. Я посмотрел, что, ну, такой в продажу, ну, реально, короче, за него получить это тридцатку, сороковку. Ну, а как нам, наш принцип какой? Курочка по зернышку. Поэтому, поэтому поработаем. Тут работает, а, в принципе, на 15 минут кабель ему заменить. Вот, все заменим, поставим. И заработаем немножко денег. А, ну все. Все. Сегодня, ребятки, все. Вот такие у нас сегодня были находки. Сегодня видео не долгое, не длинное. Вот, но, скажем так, зачетное, потому что есть хорошие вещи. Вот. Скажем так, выгодно. Выгодно. Все, ребят, на этом все. Желаю вам удачи. Не болейте. И до следующего ролика.